kita dia kata NR sama dengan N Q tindan selain R ok sekarang shape the region kita luritkan Q tindan dengan selain R jadi apa maksud selain R bila R macam ni ni pelengkap bagi R pelengkap maksudnya bukan A. Kita nampak A ialah yang ni nampak. Jadi bukan A ialah yang luar kotak ni. Ini ialah bukan A. Dan dia kata Q tindan bukan A. Jadi Q dan bukan A. Jadi Q pula ialah yang ni lah nampak. Kawasan ni tak termasuk. Jadi yang kita dapat ialah yang ni. Nampak ini ialah Q tindan selain A. Ataupun yang ni lah. Ha, nampak yang pink ni. Okey, ini ialah Q tindan selain A. Jadi, kita nampak kawasan Q tindan selain A ni ialah dalam ni 15. Okey. Lepas tu, dia kata find the value of X. Cari nilai X. Jadi, sekarang dia kata NR sama dengan yang ni lah. Jadi, NR dalam A ni ada X tambah 3 tambah 7. Ini ialah A. N, Q tindan uh, pelengkap A ialah 15 sama dengan 15. Nampak? Yang ni sama dengan ni. Jadi kita boleh samakan N A dengan N, Q tindan pelengkap A. Jadi X tambah 10 sama dengan 15. X sama dengan 10 pindah belakang. Jadi 15 tolak 10. Kita dapat 5. Jadi X sama dengan 5 Okay, diagram 2 shows a student in a short put event during pre-sport day Okay, dia main lontar puru Dia kata the motion of the of the bullet can be model as Y is equal to negative 2 x square plus 7 x plus 15 Okay, this is the Dia punya motion lah, we can see Nampak bentuk sedih Bila bentuk sedih, maksudnya A is smaller than 0 lah, nampak Okay, but that is not the, but the question one. Dia kata X is the distance. We can see X is the distance. And dia kata Y is the height. Dia kata if the distance more than 4 meter, kalau dia dapat bila jatuh ni X is larger than 4, then he can he will be representing his pot house. So, dia nak tahu bila jatuh X lagi besar dari 4 ke tak. So, how to know? Jadi, bola ni, kalau dia jatuh, we know at this point on the ground, y is equal to 0. Betul? Jadi, we must know when y is equal to 0, what is the x? So, bila 0, negative 2 x square plus 7 x plus 15. Cara paling senang, you boleh guna calculator ataupun kalau tak ada calculator, boleh guna darab silang. So, here you can see 2x square minus 7x minus 15 is sama dengan kosong. Jadi, kita tengok 2 ni, 2 darab 1, 15 ni, 5 darab 3. Jadi, bila negatif, kita tahu salah satu nombor akan jadi negatif. Jadi, kalau kita nampak 2 dengan 5 dapat 10, 1 darab 3, 1 kan, 2 dah guna, 1 darab 3 dapat 3. Di mana 3 tolak 10 dapat negatif. 7. Jadi negatif dekat sini. Baru sini dapat negatif. Bila darab silang macam ni, nampak 2x. Okay, ni positif tambah 3. Dan ni akan jadi x tolak 5 sama dengan kosong. Jadi sekarang ni x akan jadi yang ni akan jadi uh, negatif 3 per 2 dan ni akan jadi x sama dengan 5. Jadi dia kena dapat lagi besar dari 4. Jadi dia dapat 5. Jadi dia layak. Cara paling senang guna kalkulator lah. Buka kalkulator. Okey macam biasa lah. Kalau, okay, kalau guna kalkulator. Tekan mode. Tekan EQN. Tekan 3. Lepas tu masukkan A ni negatif 2. B ni 7. C ni 15. Jadi... Terus dapat jawapan X sama dengan 5 X sama dengan negatif 3 per 2 Sama lah macam kita darab silang ni kan Dia kata PQRS intersect dekat Q Dia bersilang dekat Q Given the gradient of the line PQ Okay ni Q kat sini lah kot PQ ni PQ sama dengan Negatif 0.2 Negatif 0.5 Sorry And then dia kata RS ni 
RS ni M2 sama dengan 2. Ni M1 sama dengan negatif 5. Dia kata cari equation straight line. Bila cakap pasal straight line kita tahu Y sama dengan MX tambah C. Jadi kalau ada kalau kita ada titik dan kecerunan ataupun nampak kita ada persilangan pak C Y dan kecerunan boleh dapat persamaan. Kalau kita tengok dua-dua ni dia dah bagi dekat persilangan pak C Y. Sini apa? Sini nampak dekat pak C Y X kosong. Kosong empat. Yang ni pula kosong dua. Jadi sekarang kita dah ada C. Bila ada C boleh terus masukkan. Jadi persamaan untuk PQ. Jadi PQ yang sini Y sama dengan M ialah negatif kosong M ialah negatif 0.5 Jadi negatif 0.5 ini ialah M Jadi X tulis balik C ialah 4 Tambah 4 Kan positif okay, Sekarang RS Y sama dengan M ialah 2 Jadi 2X Persilangan ialah dekat 2 Tambah 2 okay. Sekarang kita dah dapat dia punya persamaan PQ dan RS. Okey, sekarang cari koordinat Q. Sekarang kita nampak dia titik persilangan. Bila titik persilangan maksudnya dia bila titik persilangan Q ni dia kongsi X dan Y yang sama. Jadi kita boleh buat kaedah penggantian penggantian atau penghapusan. Kalau tengok Y dah sama. Bila Y sama, senang kalau kita buat penghapusan. Apa penghapusan? Kita boleh hapuskan salah satu. Nampak? Bila Y sama, kita boleh hapuskan Y. Macam mana? Y tolak Y dapat kosong, betul? Jadi, kita hapuskan. Atas tolak bawah boleh, bawah tolak atas boleh. Tapi, saya nak buat bawah tolak atas. Kenapa? Ni positif. Bila positif, tolak negatif dapat positif lah. Jadi 2 tolak 0.5, 2 tolak tolak akan jadi tambah 2.5x, 2 tolak 4 jadi tolak 2. Jadi 2.5x sama dengan 2, x sama dengan 2 bahagi 2.5 kita dapat 0.8. Jadi kita dapat x sama dengan 0.8. Sini x sama dengan 0.8. Nak cari Y boleh ganti dekat mana? Mana? Kalau kita okey ni yang pertama, yang ni yang kedua. Nak guna yang pertama boleh, yang kedua boleh. Kalau kita ambil yang kedua, nampak Y ialah Y sama dengan 2, X ialah 0.8. Pak nombor 2, tambah 2. Tambah 2 sama dengan 1.6 tambah 2 sama dengan 3.6. Jadi koordinat Q ialah 0.8 3.6. Okey dia kata diagram for shows a cuboid with horizontal base A B C D. Jadi cuboid dia punya base A B C D nampak A B C D bawah ni. Lepas tu dia kata ada right prism dengan horizontal base. Ini nak nampak E F G H. So we can see this one prism base dia E F HG lah. So, dia kata name the angle between the plane A, B, H, E and E, H, J, K. So, A, B, H, E yang dah shaded ni. E, H, J, K dekat okay, ni lah kan. Jadi, dia nak angle tengah-tengah. So, angle tengah-tengah. So, antara dua plane sini lah nampak. Angle ni, angle antara dua plane. Di mana angle dia K, E, A. Jadi, angle dia boleh jadi KEA ataupun kalau terbalik AEK. Kalau yang ni JHB, JHB ataupun dari bawah BHJ, BHJ. Okay. Okay. Calculate the angle between the plane ABHE dengan EHJK. Jadi, dia nak tahu sudut yang kita cari tadi, berapa nilai sudut. Kalau tengok, bawah ni kuat, betul? Atas ni, prism. Jadi, kita nampak mula-mula ni ada 
Segitiga bersudut tegak Ini ialah theta 1 Kemudian kita tahu ni kuat Bila kuat sini sampai darjah Kita ada theta 2 Jadi theta 1 Jadi theta sama dengan theta 1 Tambah theta 2 Jadi theta 1 ni Sekarang dia kata JH sama dengan HC Jadi kalau sini 5 cm Sini pun 5 cm Jadi kita dah nampak Sini 5 cm Lepas tu sekarang ku buat ni kita tahu 12 cm Bila bawah ni 12 cm Sini pun 12 cm Jadi tulis siap-siap formula So Cah Tua Jadi O ni opposite H ni hypotenuse A ni adjacent Ok bila lukis Betul-betul sebelah sudut ialah adjacent Bertentangan O Sini H jadi kalau tengok ni Nampak sudut dekat sini Sebelah 5 Jadi dia macam ni Sini 5 Sini sudut di sini 5 Dan 12 ni dia punya hypotenuse Jadi dekat sini Jadi sekarang ni A Yang ni H Formula yang guna A dengan H A H ialah cos lah Jadi cos theta 1 sama dengan 5 per 12 Lepas tu theta 2 dekat bawah ni Jadi kalau kita tarik keluar Dia punya segi 3 tu dia bentuk macam ni kan Jadi theta dekat sini 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 saja Atas ni ialah 12 Sini ialah 5 Jadi ini Nampak ni sudut Sini ialah A Sini ialah O Formula yang ada A dengan O ialah tangent Jadi tangent theta 2 sama dengan tangent sama dengan opposite bagi adjacent Opposite 5 adjacent 12 Jadi theta 2 sama dengan tangent negatif 1 5 per 12 Ok sebelah kiri jadi theta sama dengan theta 1 tambah theta 2 Jadi theta sama dengan cos negatif 1 5 per 12 Tambah tangent negatif 1, 5 per 12. Jadi kita akan dapat 87.996 ataupun 88 darjah. Okay, dia kata school has given total of 61,200. Okay, dia bagi 61,200. Uh, to each several student Each student get the amount of 100 Jadi dia bagi 61,200 Di mana Semua student dapat 100 The total of student that receive this financial assistance Is 612 student Jadi dia bagi 61,200 kepada 612 orang Di mana semua orang dapat 100 lah Okay, dia kata the difference between the boy and the girl that receive the financial assistance is 20 student. Okay, using the metric method, find the number of find number of boy and girl that receive this financial assistance. Jadi dia nak guna matrix method. Jadi nak guna matrix kena ada dua equation. Jadi sekarang ni apa equation yang ada? Sekarang boy dengan girl. Kalau boy ni x, girl ni y lah. Di mana kita tahu bilangan lelaki dengan perempuan total is 612. Okay. Lepas tu dia kata uh, different between boy and girl. Dia kata beza lelaki dengan perempuan ni 20. Jadi X tolak Y sama dengan 20. Jadi nak buat metric method okay, ada dua equation. Mula-mula kena susun sama X dengan X, Y dengan Y. Nampak susunan dia. Lepas tu kita keluarkan. Sekarang X 1, Y 1. X bawah 1, Y negatif 1. Okey. Depan atas, bawah Y lah. Sama dengan baru belakang. 6, 1, 2, 2, 10. Jadi sekarang ni matrik macam ni. Bila kita nak X, Y. Jadi bila kita nak XY je Yang ni kena bawa pergi belakang Nak bawa pergi belakang Kita kena inversekan dia okay. Jadi yang asal ni kita ada A, B, C, D Jadi bila kita inversekan dia Dia akan jadi 1 per A, B tolak B, C 
sini A dengan D akan terbalik D A B dengan C akan jadi negatif B dengan negatif C Jadi sama dengan 1 per A D ialah 1 dengan negatif 1 1 negatif 1 Tolak B C B dengan C B atas ni 1 dengan 1 1 dengan 1 1 dia ok Lepas tu ni A dengan D terbalik Jadi sini negatif 1 Sini akan jadi 1 Yang ni akan jadi negatif Jadi negatif 1 negatif 1 Sini akan jadi negatif 1 Tolak 1 negatif 2 Sini akan jadi negatif 1 Negatif 1 negatif 1 1 Negatif 1 per 2 dalam negatif 1 Dapat negatif negatif jadi positif Sini pun sama Sini pun sama Negatif darab positif akan jadi negatif Nampak? Jadi bila bawa pergi belakang Dia akan jadi 1 per 2 1 per 2 1 per 2 Negatif 1 per 2 612 dengan 20 okay. Sama dengan bila nak darab matrik Nampak ni Melintang dengan menegak Nampak? Melintang dengan menegak jadi, melintang ni 1 per 2 darab 612. Okey. Tambah 1 per 2 darab 20. Yang bawah ni pula 1 per 2 darab, darab 612. Okey. Yang ni tambah dah tak? Negatif 1 per 2 darab 20 akan jadi negatif 1 per 2 darab 20 Di mana bila guna kalkulator Setengah darab 612 Tambah 10 Yang ni 10 Dan ni akan jadi Setengah darab 312 Tolak 10 Kita akan dapat 316 Yang ni 2 9, 6 X sama dengan 316 Y sama dengan 2 9, 6 Jadi ini ialah nombor lelaki dan perempuan